buongiorno miei cari amici sono le sei e mezza ora mi stiamo facendo colazione e vi voglio far vedere fuori guardate quella che si vede ed usciamo all'alberghe guardate qui che spettacolo l'alberga a Reboleira mi sono trovato davvero bene avvolto da questa nebbia ormai ragazzi la mattina i movimenti sono davvero meccanici mi sembra di essere al pit stop della Ferrari allora mi alzo la prima cosa vado in bagno faccio colazione mi lavo i denti poi Copri, uh, copri lenzuolo, piego il copri lenzuolo piccolo e lo metto nella sacca. Mi vesto, mi metto i calzini, infradito, le metto in due bustine separate differenti e le metto all'estremità di Santiago. Infradito, sacco lenzuolo, kit per uh, stenditura panni e poi tutte le altre cose, tappi per le orecchie, creme e tutto, vanno tutte sotto. Poi ripiego i vestiti che mi sono messi. E quelli là dopo il cammino quelli là sempre puliti e la maglietta che uso per dormire insieme agli slip in un'altra busta tipo quella là usata nei vari ospitaleros dei vari ospitaleros per coprire il cuscino e infilo quella dentro a Santiago nella tasca principale poi attrezzatura, videocamera, fotocamera tutto così, diario, carica batteria chiudo Ormai è proprio da pit stop proprio, sono passati anche questo è il ventiseiesimo giorno se non sbaglio, quindi, ebbene, ragazzoli vi volevo far vedere un po' il gallo, guardate qui, mamma mia, che freschettino che fa, viva la Galizia, viva la Galizia, e ci dirigiamo verso la nebbia più fitta. Adios, a dopo. Guardate qui, miei cari amici, sono quasi all'altezza delle nuvole. È una sensazione davvero straordinaria avere le nuvole proprio di fianco a me. Meno male che il sole, che tante volte ho sperato sorgesse sempre più tardi, meno male che mi sta riscaldando un pochino, anche perché fa davvero freddo. Poi ho dovuto fare un pit stop alle gomme perché sono passato in un prato, logicamente era completamente bagnato e mi sono bagnato tutti i calzini. Allora, dato che ci tengo ad arrivare a Santiago e non con le stampelle, sono stato costretto per forza a fermarmi, a asciugare i piedi e cambiare le calze con altre pulite. Un silenzio e un qualcosa di davvero spettacolare ragazzi una vista meravigliosa ciao guardate che bello miei cari amici io mi metto di lato non si sa mai il cane che segue tutti, che bello! Che bello, guardate il cane come, come le aspetta! Che belle queste cose, mamma mia, quando ti capita di vederle in città, quando ti capita? Buenos dias! Quando ti capita di vedere in città, di, di fermarti, di metterti al lato per far passare gli animali e quel canino che... 
bel sentiero tutto naturale vi faccio vedere anche le mie spalle che bello tutto tutto immerso negli alberi siamo giunti a Triacastela dove mi fermerò una decina di minuti mi sento mi fanno mi fa un po' male la, eh, le spalle vi dico la verità con Santiago eccolo qua Tria Castella però dato che comunque alcune guide hanno detto che per 11 km non c'era anche un bar almeno ne approfitto per bere un po' magari riempire la borraccia di Aquarius e poi proseguire perché non si sa mai siamo da Tria Castella questo paesino piccolino però dotato di alberghe ristoranti bar che mi ha permesso anche di sedermi un, co co un pochino per bere una bella Aquarius al limone e poi alla fine del paese vi troverete queste, questi due cippi di cui uno a sinistra per Samos e uno a destra per Sain anche le varie distanze chilometriche 12,53 e 19,73 entrambe poi vi condurranno a Sarria solo che come avete potuto vedere comunque facendo anche un calcolo parlando con altri pellegrini andando per Samos allungherete di un 4 km dovrebbero essere 4-5 km però dicono che c'è il monastero dicono che è molto bello e quindi io prendo per Samos e allungo questi chilometri con molto molto piacere all'uscita anche questo monumento al pellegrino del 1965 Siamo sempre in direzione Samos verso l'Astres, ma vi volevo far vedere una cosa. Cosa è questo? Cosa significa questo segnale? Cioè, fatemi capire. È il divieto di fare la cacca in mezzo alla strada? Oppure significa che se fai questa discesa troppo veloce dalla paura uh, ti viene da fare la cacca addosso? Cioè, non ho capito. Poi spero che nei commenti sotto mi spiegate cosa significa questo, questo segnale. Vabbè, continuiamo. Ci siamo fatti pure sta risata. Abbiamo pure le gallinelle qui. E continuiamo. E dopo il divieto di non fare la cacca in strada, attenzione! Addirittura ci sono le galline assassine. Ma che paese, mamma mia, guarda. Che risate ma ci sono dappertutto sti cartelli anche là in fondo ma sto ridendo da dieci minuti solo io ecco ma ma ancora ma perché qualcuno poi me lo dovrà spiegare eh? Spiegatemi perché in questo paese esistono tutti questi cartelli. Ed ecco qui, miei cari amici, dopo un bel percorso, eh, vi devo dire la verità, non semplice, perché ci sono anche delle belle salite, ma tutto comunque completamente immersi nella natura. Guardate in fondo il monastero di Samos. Ora vi faccio un bello zoom che ve lo voglio far vedere anche da che qui. Che bello, quanto, quanto è grande. Ecco qua. Facciamo anche quest'altro zoom. Ora ci recheremo Allora, miei cari amici, alle mie spalle il monastero di Samos, il fiume che scorre, la chiesa è chiusa, e aprirà verso le 4, 
però calcolate che sono le due e mezza e quindi per arrivare poi a, a Sarria sono altre due ore quindi penso che comunque ora riparto ho messo il segno perché c'era un punto dove era possibile apporlo carina tra virgolette il percorso da Samos a Sarria guardate qui dove, dove passiamo in questi sentieri spettacolari, tutti naturali, tutto attorno a noi, alberi, 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 bello, bello davvero proprio. Vi posso dire che questo è uno dei tratti più belli della, tra seconda e terza parte del cammino, più a contatto con la natura, togliendo i primi che sono i più belli e spettacolari quando siamo sui Pirenei però questo tratto è davvero uno dei tratti più belli e più in mezzo alla natura cioè quello che vedete mi ha fatto compagnia per quasi tutto il tragitto da stamattina alle sette e mezza che ne ora che pomeriggio questo fiume che ti scorre di fianco questi alberi che ti riparano anche dal sole un tratto davvero molto ma molto bello e miei cari amici, ho visto l'orologio di una farmacia e sono le ore 19, io sto in giro dalle 7, quindi 7 della mattina, 19. Purtroppo non avendo telefono, non avendo nulla, a un certo punto dopo Samos ho seguito le frecce gialle, ma si vede che mi hanno fatto fare il percorso più lungo, allungato di 8 km e finalmente il cartello Sarria. O Sarria, non lo so, vabbè, non c'è l'accento, forse è Sarria. È proprio da qui che la maggior parte inizia il cammino, quelli che hanno solo 8-9 giorni di ferie. E da qui, partendo da qui, arrivando a Santiago, si può ottenere ugualmente la Compostela. Che poi, da qui a Santiago non sono 100 km, saranno 105-106, però comunque è sempre detto che da questo paese fino a Santiago sono gli ultimi 100 km io spero di trovare posto in alberghe perché non ce la faccio più ho schiena e piedi a pezzi avrò percorso 34, 33, 34 km quindi vi saluto e ci sentiamo dopo quattro alberghe chiesti e tutti e quattro alberghe todo pieni ed è qui il giardino, sempre il fiume che scorre e eh, io lo sapevo che non dovevo fare la tappa ufficiale mi sono trovato una favola fino a questo momento però non so perché stamattina mi sono svegliato e ho detto cavolo devi andare a Sarria dopo 15 ostelli finalmente ne trovo uno libero per la prima volta da quando sono partito non mi trattano come un pellegrino ma come una banconota che cammina che si diverte, balla mi avevano consigliato ora dato che sono gli ultimi 100 km di prenotare perché non si trovano posti liberi abbiamo provato a chiamare dall'albergo dall dove sto una ventina di posti tutti e 20 occupati io non so domani dove dormiamo? Tutta a Porto Marina perché domani volevo fare una tappa breve di una ventina di chilometri. Tutto pieno. Non c'è un posto libero. Sono le 9 ora. Non ho scritto nulla perché non ho proprio voglia. Sono anche arrabbiato che so che tutti questi, questi 100 chilometri saranno così. Purtroppo, non avendo telefono, non avendo internet, non posso neanche prenotare. Quindi non solo uno deve camminare una decina d'ore, poi è distrutto e poi arriva in un paese e non trova neanche per dormire. Dovrò dormire per terra come le bestie, chi lo sa. Perché c'è il turismo che tutti quanti si fanno i 100 km per avere la compostela, perché se non ci fosse questa compostela, questa cosa di 100 km non sarebbero così famosi questi 100 km, ma dato che tutti quanti potevano postare le foto su Facebook e fare fighi che hanno ricevuto la compostela, gli ultimi 100 km, soprattutto i periodi estivi, 
non si trova assolutamente nulla e quindi io non ho l'umore proprio un po' così boh non lo so per la prima volta dopo 28 giorni non ho ricevuto sorrisi da parte degli ospitaleros per la prima volta sono stato trattato come un turista l'arrivo a Sarria è stato come un pugno nello stomaco vorrei tanto prendere un bus e raggiungere direttamente Santiago ma il cammino è la metafora della vita la vita non sono solo i Pirenei e la natura la nostra vita è soprattutto business, materialità e superficialità buonanotte